现在就送你下去陪他们。殿下，秦王妃是宗主的亲生女儿。站住！站住！别跑了！站住！哦，我跑不动了。这样吧，我们谈个条件。我需要你的血。太子中毒了，牵涉了很多人命，只有你的血能够救他。只要太子没事了，很多无辜的人都不会丢性命，就给我一点点就行，可以吗？你这就晕了？你你这胆子也太小了吧！哎哎！好你个疯老头！原来你真在这儿。我问你，你为何要耍计谋逃跑？想抓我的人，都是为了自己的野心和贪婪。我当然要逃。什么歪理？我夫君抓你，那是为了解身上的毒蛊。毒蛊？对，秦王当年被你变成毒蛊人，如今只有你帮他解了，才能赎罪。秦王是毒蛊人？是。你快告诉我方法。独孤人无解。啊？怎么可能无解？独孤人是你研制的，你肯定有办法解毒的。你快告诉我好不好？只要能够救他，不管什么方法都可以尝试。我研制看看，或许会有办法。既然你解不了独孤，你也无需再活在这个世上。我有那么多家人、亲戚、兄弟。都因为你而丧命，我现在就送你下去陪他们。秦王殿下，你不能杀他，你是毒宗的人。殿下，秦王妃是宗主的亲生女儿。什么？是我生父。你的娘亲是天心夫人，她曾是我的妻子。你身上流着的，都是我独宗血脉，所以刚才独骨兽才不会伤害你。只有独宗一脉的血，才能降服独骨兽。那个让殿下成为独孤人，背负血债，痛苦至今的恶魔，竟然是我的亲生父亲。不，绝对不可能。但是，如果真的是……发生了什么事？丫头，谁欺负你了？龙飞燕，又是你。殿下，他一定有办法救你的。你再给我一点时间，我带他去药鬼谷，一起研制解药。如果不成
，再杀他也不迟。这是太子的解药，你跟顾太医，赶快去救他吧。韩家也拜托你了。齐少，麻烦你带那个疯老头回药鬼谷。乐意之极。顾太医，时间紧急，赶紧启程吧。宗主，齐王殿下，太子病情耽搁不得，我们还是尽快回宫吧。你要是不想死的话。就跟我回药鬼谷，我们走吧。还是从密道离开比较保险。我知道。我们就是从那儿下来的。秦王殿下，顾太医，我是来协助秦王捉拿毒骨兽的。对了，可曾见过明香小姐？她中了毒，还在昏迷。我们已经让人把她带出来了。我们现在要赶去救太子，等明香醒了之后，把她带回秦王府。是。云溪，我……当我得知。韩从安不是我亲生父亲的时候，我就在想，我的亲生父亲是谁？他还活在这个世上吗？如果有缘再见的话，我会相拥而泣，还是大骂他狠心，丢下我和娘？可是我万万没有想到，是这样一种情形，我不开心。我也不愤怒，我只是希望这一切都是一场梦。梦醒来，我还在闲云阁。云溪，爹对不起你。我不是你女儿，我没有这么残忍的父亲。你当年为何要抛下我娘？你为何要残忍到拿秦西皇族做独孤人的实验？我没有这么残忍的父亲。当年，秦西将军龙振飞手握重兵，勾结权贵，起兵造反。于事发突然，秦西皇帝仓促抵抗，却无力回天。秦西被灭，龙振飞坐上皇位，建国天宁。